ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து செல் டிவிஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் செல் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது செல் அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் எதனால் செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டாலே எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது ஏன்னா அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன்று நடக்கலைனா அந்த சந்ததியை அழிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகி ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னா ஒரு சந்ததி அதை உருவாக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு மே மீனிங் வந்து புரியுது அப்படி தானே ஸோ அந்த அந்த மாதிரி செல் வந்து டிவைட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த பேரண்டல் கேரக்டர் வந்து அந்த டிஎன்ஏ வழியாக அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதாவது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து பேரண்டு கிட்ட வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இதுதான் வந்து செல் டிவிஷனோட பேசிக்கு செல் டிவிஷன் வந்து ஒன்று வந்து என்ன காரணத்தினால ந இது நடக்குது செல் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்காக ரெண்டாவதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த பழைய செல்ஸு அல்லது ஏதாவது டேமேஜ் ஆன செல்ஸு அந்த மாதிரி செல்ஸு வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்காகவும் இந்த செல் டிவிஷன் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த செல் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா லிவிங் திங்ஸுக்கும் ஒரு எசென்ஷியலான தேவையான ஒன்றா இருக்குது சரியா ஸோ இந்த செல் டிவிஷன் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நம்ம மைக்ரோபயாலஜி ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து இங்கிலீஷில் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதாவது இந்த தமிழில் வந்து நான் போடக்கூடிய வீடியோஸை இங்கிலீஷில் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மைக்ரோபயாலஜிக்கல் இன்சைட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு வேளை யாருக்காவது வந்து தமிழ் புரியாமல் இருந்தால் அவங்கள்ட்டையும் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சொல்லுங்கள் சரியா செல் டிவிஷன் எ செல் கேன் டிவைட் இன்டு டூ செல்ஸ் ஈச் ஆஃப் விச் கேன் ஆல்சோ டிவைட் இன்டு டூ அண்ட் ஸோ ஆன் த்ரூ டைம் டு கிரியேட் அ பாப்புலேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் கால்ட் எ க்ளோன் அதாவது ஒரு செல் வந்து ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகி அந்த ரெண்டு செல்லும் வந்து தனித்தனியாக டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு வந்து திருப்பியும் ஒரு ரெண்டு செல் அதாவது நாலு செல் ஆகிடுச்சு இப்படி அந்த நாலு வந்து எட்டு ஆகும் எட்டு வந்து பதினாறு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி வந்து டிவைட் ஆகிட்டே போகும் செல் டிவிஷனில் இல்லையா இப்படி டிவைட் ஆகும்போது ஒரு பாப்புலேஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பாப்புலேஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை தான் நம்ம வந்து க்ளோன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரே ஒரு பேரண்டு கிட்டே இருந்து நிறைய செல்ஸ் நிறைய டாட்டர் செல்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு வருது அதை தான் நம்ம க்ளோன்னு சொல்கிறோம் இந்த க்ளோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த க்ளோனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிங்கிள் செல்லுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரண்டு மாதிரி அதோட ஜெனட்டிக் கேரக்டர் இந்த க்ளோனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இருக்கும் சரியா இந்த பேரண்டும் இந்த க்ளோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்லும் ஜெனட்டிக்காக வந்து சேமாக இருக்கும் அதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் த செல்ஸ் வித் இன் ஏ க்ளோன் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அந்த பேரன் மாதிரி எல்லாமே ஒன்று போல தான் இருக்கும் செல் டிவிஷன் இஸ் அன் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் த க்ரோத் ஆஃப் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸு எல்லா மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் செல் டிவிஷனுங்கிறது ஒரு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு அதுதான் வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஒரு பேசிக்காக இருக்குது சரியா இனம் விருத்தி ஆகிறதுக்கு மல்டி செல்லார் ஆர்கானிசம்னால் நம்ம யூகாரியாட்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து அதில் மல்டி செல்லாரில் தான் வருவோம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தேவையான ஒன்றாக தான் இருக்குது எ செல் தட் இஸ் அபவுட் டு டிவைடு அந்த டிவைட் ஆக போகிற அந்த செல்லை வந்து நம்ம மதர் செல்னு சொல்லுவோம் சரியா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸு அதாவது செல் வந்து டிவைட் ஆக கு டிவைட் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வந்து டாட்டர் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ வந்து நம்ம ப்ரோகாரியாட்டில் செல் டிவிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஜெனரலாக பார்க்க போகிறோம் When prokaryotic cell divide, the contents of the mother cell are more or less equally distributed between the two daughter cells. இப்போ ஒரு ப்ரோகாரியாட்டிக் செல் வந்து இருக்குது அந்த ப்ரோகாரியாட்டிக் செல் வந்து டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மதர் செல்ல இருக்கிறது மாதிரி கிட்டத்தட்ட சேமாவோ அதை கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லா இதுவும் கண்டன்ஸும் அந்த டாட்டர் செல்லுக்கு வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி போகும் சரியா இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஈக்குவலாக இந்த ரெண்டு டாக்டர் செல்லுக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக வந்து பிரிஞ்சு போகுது த மதர் செல்ஸ் குரோமோசோம் இஸ் டூப்ளிகேட்டட் ப்ரையர் டு த ஃபிஷன் அந்த 
அந்த ஃபிஷன் நடக்குது இல்லையா அந்த ஃபிஷன் வந்து நான் செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மதர் செல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோம் வந்து டூப்ளிகேட் ஆகுது அதாவது ரெண்டாகுது அப்படி ரெண்டு ஆகும்போது அந்த காப்பீஸ் வந்து அப்படியே வந்து டாட்டர் செல்லுக்கு வந்து போகுது சரி அப்போ கரெக்டாக ஈக்குவலாக வந்து பிரிஞ்சு போகுது அண்டர் ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ் எ ப்ரோகாரியாட்டிக் சர்ச்சஸ் த இண்டஸ்ட்ரினல் பாக்டீரியம் அதாவது நம்ம பாக்டீரியா எல்லாமே வந்து ப்ரோகாரியாட்டு இல்லையா ஸோ ஒரு ஆப்டிமல் கண்டிஷன் இருக்கும்போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வளரக்கூடிய நார்மல் பாக்டீரியா இல்லை நார்மல் மைக்ரோஃப்ளோரா வந்து எஸ்கரிஷியா கோலை ஈக்குவலைன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட்ஸ் எவ்ரி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒவ்வொரு இருபது நிமிஷத்துக்கும் முப்பது நிமிஷத்துக்கும் அது வந்து தன்னைத்தானே வந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அட் திஸ் ரேட் எ சிங்கிள் ஈக்குவலை செல் could form a clone of approximately 2 power 50 cells more than a quadrillion in just one day in the madri adavadhu every 20 minutes la vandu oru cell vandu renda divide aaguduna oru naal nu nama solli paathona 24 hours irukku laya appo oru single equally cell vandu 2 power 50 cells a quadrillion ku adhigamana cells vandu oru naal form aaganum இது வந்து அந்த நம்ம கால்குலேஷன் படி பார்த்தா ஆனால் உண்மையான்னு பார்த்தோம்னா இன் ரியாலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ரியலாக என்ன நடக்குது இதுதான் வந்து தியேட்டிகளாக நடக்கணும் ஆனால் ரியலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அஃப்கோர்ஸ் ஈக்குவலி செல்ஸ் டூ நாட் சஸ்டெயின் திஸ் ஹை ரேட் ஆஃப் டிவிஷன் அதாவது இந்த ஈக்குவலை செல்ஸ் வந்து இவ் இந்த ஹை ரேட்டு டூ பவர் ஃபிஃப்டி அதாவது குவாட்ரில்லியன் செல்ஸை வந்து அதால் தக்க வைக்க முடியாது இவ்வளோ ஹை ரேட்டை ஏன்னா இந்த செல்ஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது சேர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டிவிஷனோட ரேட்டு செல் டிவிஷனோட ரேட் வந்து டிக்ளைன் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு இது வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு என்ரான்மெண்ட்டில் இருக்குது சப்போஸ் நம்ம வயத்தில் இருக்குது இல்லைனா ஏதோ ஒரு மீடியாவில் இருந்துனா கூட அதுக்கு தேவையான அவ்வளோ செல்லும் வந்து வளரும்போது அது சாப்பிடணும் இல்லையா அப்போ அங்கே உள்ள வந்து அதுக்குரிய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்காது சத்துக்கள் இருக்காது ஃபுட்டு இருக்காது எல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி குறைய ஆரம்பிக்கும் போது அதால் டிவைட் ஆக முடியாது வளர்ச்சி அடைய முடியாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லிலிருந்தும் வரக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் பைலப் ஆகும் நிறைய குமிஞ்சிக்கிட்டே வரும் நெவர் த்ளஸ் எ சிங்கிள் ஈக்குவலை செல் கேன் ப்ரொடியூஸ் இனஃப் ப்ரோஜனி இன் ஏ சிங்கிள் டே டு ஃபார்ம் ஏ மாஸ் விசிபிள் டு த அன்ஐடட் ஐ அதாவது நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சிங்கிள் இதெல்லாம் போகட்டும் ஆனால் வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் வந்து எவ்வளோ காலனி வந்து ஒரு நாளில் வந்து பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு மாஸ் அதை வந்து நம்ம பார்க்கவும் முடியும் இல்லையா நம்ம ஒரு காலனி வந்து ஒரு பிளேட்டில் நம்ம வளர வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக மறுநாள் அந்த ஈக்குவலை காலனியை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த ஈக்குவலை பாக்டீரியாவை பார்க்கணுன்னா நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்க்கணும் ஆனால் அந்த காலனியை நம்ம பார்க்கலாம் அதை தான் வந்து அந்த மாஸ் ஆஃப் செல்ஸை தான் நம்ம காலனின்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து ஒவ்வொரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு செல் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது அப்படியே போனால் ரெண்டு பவர் ஃபிஃப்டி செல்ஸ் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஆனால் அப்படி பண்ணாது ஏன் அப்படின்னா அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய செல்ஸை வந்து அதால் தக்க வைக்க முடியாததுனால அந்த மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய அல்லைனா வந்து அந்த பர்டிகுலர் என்ரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து தீந்து தீந்து போகும் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து குமியிறதுனால ஒரு சிங்கிள் செல்லால் இவ்வளவு செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை தக்க வைக்க முடியாது ஸோ அது வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு காலனியை வந்து அதால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இனி நம்ம யூகாரியாட்டில் செல் டிவிஷன் பார்க்கலாம் த டிவிஷன் ஆஃப் யூகாரியாட்டிக் செல்ஸ் இஸ் ஏ மோர் இலாபரேட் ப்ராசஸ் தென் த டிவிஷன் ஆஃப் ப்ரோகாரியாட் செல்ஸ் இந்த ப்ரோகாரியாட்டிக் செல்ஸை விட இந்த யூகாரியாட்டிக் செல்ஸ் அந்த டிவிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக நடக்குது டிப்பிக்கலி மெனி குரோமோசோம்ஸ் மஸ்ட் பி டூப்ளிகேட்டட் அண்ட் த டூப்ளிகேட்ஸ் மஸ்ட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி டு த டாட்டர் செல்ஸ் டிப்பிக்கலாக வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய குரோமோசோம்ஸ் வந்து டூப்ளிகேட் ஆகி அந்த டூப்ளிகேட் ஆன அந்த குரோமோசோம் வந்து ஈக்குவலாக கரெக்டாக டாட்டர் செல்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஆர்கனல்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதாவது குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக டாக்டர் செல்ஸுக்கு போகும் யூகாரியாட்டில் 
ஆர்கனல்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா மைட்ரோகாண்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ்டி என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலம் கோல்கே காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து செல் ஆர்கனல்ஸ் இல்லையா இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி டாக்டர் செல்ஸுக்கு வந்து போகணும் ஆனால் ஃபார் தீஸ் என்டைட்டிஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அண்ட் எக்ஸாக்ட் குரோமோசோம் வந்து எக்ஸாக்டாக பாதியாக வந்து ஈக்குவலாக டாக்டர் செல்ஸுக்கு வந்து போகுது ஆனால் இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஈக்குவலாகவும் கரெக்டாகவும் வந்து ரெண்டுக்கும் ஈ ஒரே மாதிரி அளவுக்கு போகாது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகாது மைட்ரோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஆர் ரேண்டம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த டாக்டர் செல்ஸ் ஒரு குத்து மதிப்பாக வந்து டாக்டர் செல்ஸுக்கு வந்து போகுது ரேண்டம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அந்த தோராயமாக நம்ம அதாவது ஒரு சிஸ்டமெட்டிக்காக வந்து கரெக்டாக ஈக்குவலாக போகாது ஒன்றில் கூட இருக்கும் ஒன்றில் குறைய அளவுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி டாக்டர் செல்ஸுக்கு வந்து போகுது எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலம் கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல் டிவிஷன் நடக்கிற டைமில் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகுது ரெண்டா இல்லைனா நாளாக கட் ஆகி அது வந்து லேட்டர் வந்து அந்த டாக்டர் செல்ஸுக்கு உள்ளே போன பிறகு ரீஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஃபுல் ஃபார்முக்கு வருது ஸோ இது அதனால் வந்து இந்த செல் டிவிஷனில் வந்து எல்லாம் ஈக்குவலாக வந்து அந்த டாக்டர் செல்ஸுக்கு வந்து போகலை ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஈச் டைம் எஸ் ஈக்வரியாட்டிக் செல் டிவைட்ஸ் இட் கோஸ் த்ரூ எ சீரியஸ் ஆஃப் ஃபேஸஸ் தட் கலெக்டிவ்லி ஃபார்ம் த செல் சைக்கிள் இப்போது ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஈக்வரியாட்டிக் செல் வந்து டிவைட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸஸ் வழியாக தான் அதாவது நிறைய ஃபேஸ் வழியாக கடந்து தான் வந்து டிவைட் ஆகுது அந்த எல்லா ஃபேஸையும் சேர்த்து நம்ம வந்து செல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ப்ரொகஷன் ஆஃப் ஃபேஸஸ் இஸ் டினோட்டட் அஸ் அந்த ஒவ்வொரு வரிசை அந்த முன்னேறிட்டே போகுது இல்லையா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் அந்த ஃபேஸஸோட அந்த ப்ரொக்ரஷனை வந்து ஜி ஒன் ஃபேஸு ஜி ஒன் ஃபேஸ் தாண்டி எஸ் ஃபேஸு எஸ் ஃபேஸ் தாண்டி ஜி டூ ஃபேஸ் அடுத்து எம் ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் அது வந்து மூவ் ஆகி ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் வந்து நடக்குது இன் திஸ் ப்ரொக்ரஷன் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸில் எஸ் இஸ் த பீரியட் இன் விச் த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் டூப்ளிகேட்டட் அப்போ அந்த எஸ் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து டூப்ளிகேட் ஆகும் அண்ட் ஈவெண்ட் தட் ரிக்வர்ஸ் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் டு விச் த லேபல் எஸ் ரெஃபர்ஸ் அப்போ இந்த எஸ் ஃபேஸில் தான் வந்து டிஎன்ஏ சிந்தசிஸும் வந்து நடக்கணும் இல்லையா அடுத்தது எம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஃபேஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் செல் வந்து இந்த ஃபேஸில் தான் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் இந்த ஃபேஸில் வந்து ரெண்டு காம்போனன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மைட்டோசிஸ் இன்னொன்று சைட்டோகைனன்சிஸ் இதுதான் வந்து ஒரு அனிமல் செல்லில் நடக்கக்கூடிய அந்த செல் சைக்கிள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பெரிய ப்ராசஸ்ஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் வந்து இந்த டியூரேஷன் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கிறது ஒரு சில இதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கூட ஆகலாம் அந்த டியூரேஷன் வந்து வேரி ஆகும் இப்போ பார்த்திங்களா இது ஜி ஒன் ஃபேஸ் இங்கே வந்து குரோத்தும் மெட்டபாலிசம் வந்து நடக்கும் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த இது நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பாருங்கள் எஸ் ஃபேஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டிஎன்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் குரோமோசோம் வந்து டியூப்ளிகேட் ஆகும் இது கிட்டத்தட்ட நைன் ஹவர்ஸ் நடக்கும் அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் மைட்டோசிஸ் இது ஜி டூ ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்டாக இந்த எம்ங்கிறது வந்து மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷன் இதில் வந்து சைட்டோகைனசிஸ் ஸ்டீலோஃபேஸ் ஆனாஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் ப்ரொஃபேஸ் இது எல்லாமே வந்து மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷனோட ஃபேஸஸ் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அனிமல் செல்லில் நடக்கும் இப்போ மைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா விச் இஸ் த ப்ராசஸ் தட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் த டியூப்ளிகேட்டட் குரோமோசோம்ஸ் ஈக்குவலி அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி டு த டாட்டர் செல்ஸ் இப்போ இந்த மைட்டோசிஸ் ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து அந்த டியூப்ளிகேட் ஆன அந்த குரோமோசோம்ஸை வந்து ஈக்குவலாகவும் கரெக்டாகவும் எக்ஸாக்டாக அந்த டாட்டர் செல்ஸுக்கு வந்து ஈவனாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம மைட்டோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா விச் இஸ் த ப்ராசஸ் தட் ஃபிசிக்கலி செப்பரேட்ஸ் த டூ டாட்டர் செல்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அந்த ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸையும் ஃபிசிக்கலாக வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் தான் சைட்டோகைனசிஸ் இதில் அந்த நம்ம அந்த படத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா டய
ட்யூரிங் மைட்டாசிஸ் த குரோமோசோம்ஸ் அப்பியர் அஸ் த்ரெட் லைக் பாடிஸ் இன்சைட் செல்ஸ் இந்த மைட்டோசிஸ் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி நூல் மாதிரி அந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து இருக்கும் ஜி ஒன்லேயும் ஜி டூ ஃபேஸஸையும் வந்து நம்ம வந்து ஆர் கேப்ஸ் பிட்வீன் த எஸ் அண்ட் எம் ஃபேஸஸ் இந்த எஸ் ஃபேஸுக்கும் எம் ஃபேஸுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் தான் வந்து ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ ஃபேஸஸ் சரியா த லென்த் ஆஃப் த செல் சைக்கிள் வேரிஸ் அமங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஒவ்வொரு ஆர்கனிசத்துக்கும் மாறுபடும் இந்த செல் சைக்கிள் எம்ப்ரியோவில் பார்த்தோன்னா அந்த க்ரோத் வந்து ஏன்னா அது குட்டி இல்லையா எம்ப்ரியோ அது வந்து முழு வளர்ச்சி அடையணும் ஸோ அந்த க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட செல் சைக்கிளோட அந்த டியூரேஷன் பார்த்தோன்னா முப்பது நிமிஷத்துலேயே வந்து அது ஒரு செல் ரெண்டு ரெண்டு நாலாட்டு டிவைட் ஆகும் இன் ஸ்லோ க்ரோயிங் அடல்ட் டிஷ்யூஸ் அதே நேரம் வளர்ந்த அந்த டிஷ்யூஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகிறதுக்கு சில மாதங்கள் கூட ஆகலாம் சம் செல்ஸ் சஜஸ் தோஸ் இன் நர்வ் அண்ட் மசில் டிஷ்யூஸ் நர்வ் செல்ஸ் அதே மாதிரி மசில் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்ஸ் தே ஹாவ் அக்வர்டு தேர் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த நர்வ் செல்ஸு மசில் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக ஒரு ஒரு அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சு அது வந்து ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சும்மா வந்து செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகாது த ப்ரொக்ரஷன் ஆஃப் ஈக்வரியாட்டிக் செல்ஸ் த்ரூ தேர் சைக்கிள் இஸ் டைட்லி கண்ட்ரோல் பை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ அந்த ஃபேஸஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சில டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இருக்குது வென் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் தீஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் டிஸ்ரப்டட் செல்ஸ் டிவைட் இன் அண்ட் அன் ரெகுலேட்டட் ஃபேஷன் இப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து அதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒழுங்காக இல்லைனா அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ஒழுங்காக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் வந்து அதுக்கு இஷ்டத்துக்கு வந்து டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி அது தனக்கு இஷ்டத்துக்கு வந்து டீ ரெகுலேட் ஆச்சுன்னா தனக்கு இஷ்டத்துக்கு அது வந்து டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த செல் டிவிஷன் தான் வந்து செல் ஒரு அப்நார்மல் செல் டிவிஷன் நடக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து கேன்சருக்கு வந்து வழிவகுக்கும்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி கேன்சர்னு பார்த்தோன்னா நிறைய மக்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது நிறைய பேரோட இறப்புக்கும் அது காரணமாக இருக்குது ஸோ ஒரு செல் வந்து அப்நார்மலாக டிவைட் ஆகி ஆகி வரக்கூடிய அதுதான் வந்து கேன்சராக மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸுக்காக நான் இந்த புக்கை தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த செல் டிவிஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ